கடந்த வாரத்தில் நாம் பார்த்த அந்த விரிவுரையை மேலோட்டமாக இப்பொழுது உங்களுடைய மேலான கவனத்துக்கு மூன்றாவது வசனத்தினுடைய விளக்கத்தில் இந்த வசனத்தினுடைய விளக்கத்தை நாம் பார்க்கிற பொழுது அல்ல சொல்கிறான் ஒரு விபச்சாரம் ஒரு விபச்சாரியுடன் அல்லது ஒரு இணை கற்பிக்கக்கூடியவனுடன் தவிர மற்றவர்களிடத்தில் அவன் உடலுறவு வைக்க மாட்டான் அந்த நிக்காக என்பதற்கு ரெண்டு அர்த்தம் சொல்லணும் ஒன்னு உடலுறவு என்கிற அர்த்தம் மற்றொன்று திருமணம் என்கிற அர்த்தம் இந்த இடத்தில் இரண்டு அர்த்த அர்த்தமும் பொருத்தமாக இருக்கு ஒரு விபச்சாரன் விபச்சாரியுடன் உடலுறவு கொள்ள மாட்டான் என்கிற அர்த்தமும் ஒரு விபச்சாரன் ஒரு விபச்சாரியை தான் திருமணம் செய்வான் என்கிற இரண்டு அர்த்தமும் உள்ளடங்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை அல்ல பயன்படுத்தி இருக்கிறான் அதனால் பெரும்பகுதி தப்சீர்கள்ல இரண்டு அர்த்தங்களும் கையாளப்படுகிறது அதே மாதிரி அஸ்ஸானியத்துலா எங்கா இல்ல அசானின் அவ் முஷ்ரிக் ஒரு விபச்சாரி அவளுடன் ஒரு விபச்சாரன் அல்லது ஒரு இடை வைக்கிறவனை தவிர மற்றவருடன் ஜிமா செய்ய மாட்டார் அதாவது உடல் உறவு கொள்ள மாட்டார் அல்லது திருமணம் செய்ய மாட்டார் ரெண்டு வகையான அர்த்தமும் வைத்துக் கொள்ளலாம் இது வந்து மோமின்கள் மீது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஹொர்ரிம ஹொர்ரிம தாலிக்க அலல் மோமினி மோமின்கள் மீது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றெல்லாம் சொல்லுங்க இது இறக்கப்பட்டதனுடைய அந்த காரணத்தை நாம் பார்த்தோம் நீண்டு உங்களுடைய ஞாபகத்துக்கு அறிய தருகிறேன் மரசது குண அபி மரசத் இவர் மக்காவில இருந்து வினை கைதிகளை மதினாவுக்கு சுமந்து வருவார் இதுதான் அவருடைய வேலை அவர் ஜாகிலியா காலத்துல இஸ்லாத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி மக்காவில ஒரு பகை ஒரு விவசாரி இருந்தால் அனா அவளுடைய பெயர் இவரு இந்த மறுசதுக்கு அவர் தோழியாக காதலியாக இருந்தார் ஒரு நாளைக்கு பிறகு ஒரு சந்திப்பு ஏற்படுறது அந்த சந்திப்பின் பொழுது அவங்களுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற அந்த ஊடல் பற்றி நிறைய விளக்கங்கள் எல்லாம் தப்சீர்களுடைய உளமாக்கல் பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க இமாம் அபூத் அவதாகமத்தில் அழகி செய்தியை பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க அந்த நம்பரை கூட நம்ம ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறோம் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஓராவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டது மீண்டும் அவங்களுடைய உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ளலாம் அது இஸ்லாத்துக்கு வந்ததுனால ஒரு திருமண உறவாக ஹலா ஹலாலான முறையில வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ருசுல தாட்டை அனுமதி கேட்கிறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் சல்லோ அலிஹு வசல்லம் இந்த விஷயத்துல அமைதி காத்து பிறகு இந்த வசனம் அருளப்படுகிறது ஒரு விபச்சாரம் தான் ஒரு விபச்சாரியை திருமணம் செய்யணும் அதே மாதிரி ஒரு விபச்சாரி தான் விபச்சாரனை திருமணம் செய்யணும் மற்றவங்க மூமியங்கள் மீது அது தடுக்கப்பட்டிருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு வசனத்தை ரொம்ப ஆரம்பின் அதற்கு பிறகு இறக்கிறான் அப்படித்தான் இந்த வசனம் இறக்கப்பட்டது என்பதை நாம் பார்த்தோம் இதுல சில சட்டங்கள் இமாம் அஹமது பின் ஹம்பல் ரஹி மகுல்லா ஒரு சட்டத்தை பதிவு செய்யறாங்க அவங்க சொல்றாங்க இந்த வசனத்தின் அடிப்படையில திருமணம் விபச்சாரியை ஒரு ஒருவன் திருமணம் செய்தால் அந்த நிக்காஹ் செல்லாது அந்த ஆக்குதே செல்லாது அந்த உடன்படிக்கையே செல்லாது அதே மாதிரி ஒரு பெண் ஒரு விபச்சாரனை திருமணம் செய்தால் அந்த ஆக்குதே அந்த உடன்படிக்கையே செல்லாது 
தௌபா அவர்கள் இருவர்களும் தௌபா செய்தாலே தவிர அதே மாதிரி ஒரு ஹதீச பார்க்க முடிகிறது ஒரு ஹத்து கொடுக்கப்பட்டவன் தண்டனை நிறைவேற்றப்பட்ட ஒருவன் அவ அவளை அவரை மாதிரியான ஒருவனைத்தான் திருமணம் செய்வார் என்கிற ஹதீசையும் பார்க்க முடிகிறது அதனால இதுல இருந்து இந்த சட்டம் எடுக்கப்பட்டு திருமணம் செல்லாது திருமணம் செய்யக்கூடாது என்கிற கருத்தை நமக்கு இமாம் அஹமது ரஹ்மஹுல்லா அவர்கள் விளக்கமா சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒரு வலிமை இல்லாத ஒரு சொல்லுபடி இந்த சட்டம் மாற்றப்பட்டு விட்டது அதாவது விபச்சாரியை ஒருவன் திருமணம் செய்தல் என்பது மாற்றப்பட்டு விட்டது வாங்கிகுள் அயாமா மிங்கும் ஒசாலிகும் இமாயிக்கும் என்கிற வசனத்தின் மூலமாக அதாவது இருபத்தி நாலுல முப்பத்தி ரெண்டு உங்கள் வாழ்க்கை துணை இல்லாதவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வையுங்கள் என்கிற அந்த சட்டத்தின் அடிப்படையில் அது பொதுமையாக்கப்பட்டு விட்டது அப்படிங்கிற ஒரு வலுமையற்ற ஒரு சொல் ஒரு பலகீனமான ஒரு கருத்தும் இருக்கிறது ஆனால் அதுக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்க தேவையில்லை ஆக இப்ப நாம் இதுல இருந்து புரிந்து கொண்ட சட்டம் என்னவென்றால் ஒரு மோமின் கண்டிப்பாக ஒரு விபச்சாரியை திருமணம் செய்யக்கூடாது அது அல்லாம இதுல ரெண்டு கருத்துக்கு இடம்பாடு உள்ள ஒரு அர்த்தத்தை நம்ம சொல்ல உடலுறவு கொள்ளுதல் திருமணம் செய்தல் இந்த அடிப்படையில நாம் இங்கு பார்க்க வேண்டிய விஷயம் ஒரு மோமின் ஒருவன் ஒரு விபச்சாரியை திருமணம் செய்வதாக இருந்தால் ரெண்டு வகையில தான் அந்த திருமணத்துக்கு அவன் ஒப்புக்கொள்கிறான் ஒன்று அந்த விபச்சாரத்தை பற்றி அந்த மோமின் ஒரு பெருசா எடுத்துக் கொள்ளவில்லை விபச்சாரி அவளை போய் திருமணம் பண்றமே அப்படிங்கும் போது அதுக்கு என்ன இருக்குது விபச்சாரம் தானே செஞ்சா அப்படின்னு சாதாரணமாக நினைத்துக் கொள்வது அப்படி அவன் நினைத்துக் கொள்றதுனாலதான் அவனால சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து அவளை திருமணம் செய்கிறான் ஒன்று இப்படி நடக்கும் நல்ல தெரியுது அறியப்பட்ட ஒரு விபச்சாரி அவளை ஒருவன் திருமணம் செய்கிறான் என்றால் அது ஆணா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணு நல்ல தெரியுது ஒரு விபச்சாரம் செய்யறவன் தெரியுது அவனை போய் அவ விரும்பின அவனை தான் திருமணம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு பெண்ணு சொல்வானால் ஒரு ஆண் அதே மாதிரி சொல்வானால் ரெண்டே ரெண்டு காரணத்துக்கு தான் ஒன்று அந்த விபச்சாரத்தை பெருசா எடுத்துக்கிறவில்லை அது சாதாரண சகஜம் இது மனுஷன் வாழ்க்கையில நடந்து போறது தான் அப்படின்னு அந்த விஷயத்தை கடந்து போய் அவளை திருமணம் செய்வதற்கு ஆசைப்படுகிறான் ஒன்று இப்படி அல்லது அந்த விபச்சாரத்தை அவனோ அவளோ ஹராமாக நினைக்கவில்லை அதுதான் ஹராம் இல்ல அப்படின்னு நினைக்கிறது ஒண்ணு ஹராம் தான் ஆனா பரவாயில்ல அது கெட்ட இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறது அது முதல் கட்டம் அல்லது இப்படி நினைக்கிறது அதெல்லாம் ஒண்ணு ஹராம் இல்ல அதெல்லாம் செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறது இப்படி ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டு முதல் வகை சாதாரணமா நினைத்து திருமணம் செய்யறது ஹராம் தான் ஆனா அது சகஜம் இந்த காலத்துல அதெல்லாம் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நினைத்து ஹராமனு ஒத்துக்கிட்டே அது ஒரு பெரும் பாவமாக நினைக்காமல் திருமணம் செய்தல் இப்படி செய்தால் ஒரு விபச்சாரியோடு வாழுகிறான் இருக்கும் இல்ல அது ஹராம் இல்லை என்று மறுத்துவிட்டு அவளை திருமணம் செய்கிறான் என்றால் இஸ்லாம் தடுத்ததை அவன் மறுத்த காரணத்தால் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியில போயிடுறான் அதனாலதான் அல்லா சொல்றான் இல்ல ஜானின் அவன் மிஷின் எதுக்கு இந்த இடத்துல விபச்சாரம் செய்யறவன் ஒரு விபச்சாரியை தான் திருமணம் பண்ணுவான் அப்படிங்கறதோட நிறுத்த இல்ல முஷிரிக்கத்தான் முஷிரிக்கத்தான ஒரு பெண்ணை தான் திருமணம் பண்ணுவான் ஒரு விபச்சாரி ஒரு முஷிரிக்கை ஒரு இடை கற்பிக்கிறவன அல்லது ஒரு விபச்சார ஒரு விபச்சாரியை விபச்சாரனை தான் திருமணம் செய்யும் ஏன் அப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ அவன் ஒண்ணு விபச்சாரிய நினைக்கிறான் அது தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறான் ஆம் இல்லைன்னு நினைக்கிறான் அப்படி நினைக்கும் அவன் முஷிரிக்கா போயிருவான் அப்போ முஷிரிக்கா இருந்த நிலையில் திருமணம் அல்லது 
விபச்சாரனாக இருக்கிற நிலையில் அது பெருசா விபச்சாரத்தை தப்பா நினைக்கலைன்னாலும் கூட அவன் அதுக்கு உடன்பட்டவன் போன்று விபச்சாரத்தை ஹராம் இல்லைன்னு நினைச்சிட்டா அவன் இணை கற்பித்தவனை போன்று எனவேதான் நல்லா குறம்புல அளமீன் இந்த வசனத்தில் இப்படியாக சொல்லி அது ஓவின்கள் மீது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ரொம்ப அளவில் குறிப்பிடுகிறார் இதுதான் நம்ம வந்து பார்த்த சட்டம் அடுத்து அல்லாஹ் ரொம்பல் ஆலமீன் இதுல அஹ் இந்த மாதிரி செய்வத தடை செய்து ஒரு ஒழுக்கமானவங்களைத்தான் திருமணம் செய்ய வேண்டும் என்று அல்லாஹ் ரொம்பல் ஆலமீன் சொல்லலாம் அடுத்தது நாலாவது வசனத்தினுடைய விளக்கத்தை நம்ம பார்க்கணும் ஒரு நல்ல பத்தினி பெண்ணு மீது அவதூறு சொல்றாங்களோ விபச்சாரம் குற்றம் சுமத்துகிறார்களோ அவர்கள் நான்கு சாட்சிகள் கொண்டு வர வேண்டும் நான்கு சாட்சிகள் கொண்டு வந்து அவர் விபச்சாரி என்று நிரூபிக்கணும் அப்படி இல்லாம ஒரு பெண்ணையோ ஒரு ஆணையோ விபச்சாரன் விபச்சாரி என்று ஒருவன் சொல்ல முற்பட்டால் நான்கு சாட்சிகளை கொண்டு வரவில்லை என்றால் அவனுக்கு எண்பது கசையடிகள் அடிக்க வேண்டும் மூணு விஷயத்த எல்லாம் சொல்றோம் இப்படி அவதூறு சொன்னவங்களுக்கு எண்பது கசையடி தண்டனை அதே மாதிரி அவர்களுடைய சாட்சியத்தை ஒரு காலமும் ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது மூணாவது அவன் பாவியாக இருக்கிறான் என்று ரபுல் ஆலமீன் இந்த வசனத்தின் மூலமாக சொல்கிறான் ஆனால் அவன் தௌபா செய்து விட்டால் மீண்டு இது மாதிரி குற்றங்களை அவதூறுகளை நான் சொல்ல மாட்டேன் சொன்ன வரைக்கும் தப்பு தான் அப்படின்னு சம்பந்தப்பட்டவங்கள்ட்ட தௌபா செஞ்சு அல்லா கிட்டி தௌபா செஞ்சு விட்டால் அது தன்னை அவன் மாற்றி கொண்டால் இல்ல இல்லது தாபு மெம்பா அதிகாரிக்க அசுலகு தன்னை சீர்படுத்திக் கொள்வது அல்ல அவனை வண்டிக்கிறவனாக கிருப்பி உள்ளவனாக இருக்கிறான் இந்த இடத்துல தௌபா செஞ்சுட்டா அவனுடைய சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமா அவன் பாவி என்கிற பக்கம் அந்த அந்த பாவி என்கிற லிஸ்ட்ல இருந்து அவன் விடுபட்டு விடுவானா அதே மாதிரி அவனுடைய அந்த சகாதத்தை ஏத்துக்கிற முடியுமா என்கிற இந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் அதே மாதிரி எண்பது கசையடி அடிக்கிற விஷயத்தில் தண்டனை இல்லாமல் ஆக்கப்படுமா என்கிற விஷயத்தில் கருத்து வேறுபாடு அறிஞர்கள் இருக்கிறது அப்போ இல்ல இல்லது என தாபு மிம்பாதி தாளிக்க அப்படிங்கிறது தௌபா செஞ்சுட்டா அவன் அதுல இருந்து வெளியே வந்துடுறான்னு சொன்னா அப்போ சாட்சியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா அப்படிங்கும் போது அல்லாஹ் ரொம்ப நாளுமே அபதுன்னு சொல்லி இருக்கிறான் ஒரு காலம் ஏத்துக்கிற கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறனால அவனுடைய சாட்சியத்தை ஏத்துக்கிற முடியாது அதே மாதிரி அவனுக்கு கசையடி கொடுத்துடணும் பாவி என்கிறதுல இருந்து அவன் அல்லாஹ் ரொம்ப நாளுமே அவனை மன்னித்து அவன் அவனுக்கு கிருபி செஞ்சிருவான் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தும் சொல்லப்படுகிறது உள்ளாக ஆளும் ஆக இவைகளை எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ இன்ஷால்லா இன்றைய தினம் நம்ம பார்க்க போற வசனம் அதனுடைய தப்சீர விளக்கத்தை இன்ஷால்லா நாம் தெளிவுபடுத்த போகிறோம் ஆறாவது வசனத்தை அதனுடைய விளக்கத்தை பார்க்கணும் இப்ப அஞ்சு வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கிறோம்னா ஒரு மோமின் மீது விபச்சார குற்றச்சாட்டை சொன்னால் நான்கு சாட்சிகளை கொண்டு வந்து நிறுத்தவில்லை என்றால் அவருக்கு எண்பது கசையிடைகள் அடிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த சட்டத்தை நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதை ஞாபகத்தை வச்சுக்கிருக்கோம் இந்த வசனத்துக்கும் இப்ப சொல்ல போறதுக்கும் ஒரு சின்ன தொடர்பு இருக்கிறது அல்லாஹ் ரூபாலுமே சொல்கிறான் ஒன்பது <laughs> 
ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الله رب العالمين عند بصنة إن سلطرة الله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء يار تنقلد منبي غلائي விபச்சாரி என்று விபச்சாரம் செய்ததாக ஒரு குற்றச்சாட்டை அவர்கள் சுமத்தினால் சுமத்தி வளம் எக்குள்ளும் சுகத மேல நம்ம மேல முந்தைய வசனத்துல ஆஹ் அதாவது மூணாவது வசனத்துல நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் நாலாவது வசனத்துல விபச்சாரம் குற்றச்சாட்டை சொன்னா நான்கு சாட்சிகள் கொண்டு வந்து நிறுத்தணும்னு சொல்லி இப்ப இந்த சட்டம் ஒரு வித்தியாசப்படுகிறது எப்படின்னா ஒரு மனைவியின் மீது ஒருவன் விபச்சார குற்றத்தை சுமத்தினால் வலம் எக்குள் லகு சுகத நான்கு சாட்சிகளை கொண்டு வரணுமே அவருக்கு சாட்சிகள் இல்லை இல்ல அன்புசுகம் அவனை தவிர வெற்ற பார்த்த சாட்சிகள் இல்லை இப்ப என்ன செய்யறது இந்த வசனமும் பொதுப்படையாக பார்க்கப்பட்டு இந்த கணவன் மனைவி மேல சுமத்துகிற இந்த குற்றச்சாட்டும் பொதுப்படையாக ஏற்கனவே பார்த்த அடிப்படையில இவனுக்கு சாட்சி இல்லாதனால எண்பது கசவி அடிக்கணுமா அப்படின்னா இது கொஞ்சம் வித்தியாசப்படுத்தி அல்லா சொல்லலாம் மனைவியின் மீது ஒரு கணவன் ஒரு குற்றச்சாட்டை குறிப்பிட்டால் அதற்கு நான்கு சாட்சிகள் அவனுக்கு கிடைக்கவில்லை அவனே அதற்கு சாட்சியாக இருக்கிறான் என்றால் கணவன் மனைவிக்கு மட்டும்தான் இந்த சட்டம் அவர்களில் ஒருவர் அல்லாஹு மீது சத்தியமாக நிச்சயமாக நான் உண்மைதான் சொல்கிறேன் என்று நான்கு முறை சத்தியம் செய்து அவன் சாட்சி சொல்ல வேண்டும் என்ன செய்யணும் அந்த கணவர் மனைவி மேல புகார் சொன்னாரனால் இது என்னன்னா ஒரு அரசாங்கம் இஸ்லாமிய சட்டம் நடக்கிற அந்த கோர்ட் இஸ்லாமிய ஷரியத் கோர்ட்ல போய் அவர் என்ன செய்யணும்னா இப்ப அகதிகம் ரெண்டு பேரும் போனோம் அதுல இவர் சொல்லுவாரு அர்பு ஷஹாதா திமில்லா நான்கு முறை அல்லாஹு மீது சத்தியம் பண்ணி சாட்சி சொல்லணும் எப்படி இன்னகுலமின சாதியீன் நான் உண்மையாளரா இருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சாட்சி சொல்லணும் ஒல் ஹாமி சத்து ஐந்தாவது முறையாக நாலு முறை அவரு சாட்சி சொல்லிட்டு அல்லாமி சத்தியம் பண்ணி அல்லாஹ் மீது ஆணையாக நான் என் மனைவி விபச்சாரம் செய்வதை என்னுடைய கண்ணால் பார்த்தேன் ஒன்று அல்லா மீது ஆணையாக பில்லாயி தல்லாயி அப்படிங்கிற வார்த்தையை சொல்லி இப்படி சொல்லிட்டு ஒல் ஹாமி சத்து ஐந்தாவது முறையாக ஐந்தாவது முறையாக அவர் சொல்லுவார் நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய சாபம் என் மீது உண்டாகட்டும் நான் பொய் சொல்லக்கூடியவனாக இருந்தார் நான் பொய்யனாக இருந்தார் என்றும் சொல்ல வேண்டும் ஒப்புக்கொள்ளல அப்படின்னா அவ அது நான் செய்ய இல்ல அப்படிங்கறத அவ சொல்லணும் சொல்றதுக்கு அவ என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படி சொல்லிட்டா அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனை இப்ப விபச்சாரின்னு சத்தியம் பண்ணி சொல்லணும் இப்ப இதான் நான்கு சாட்சி நான்கு முறை அல்லா மீது சத்தியம் பண்ணி கணவர் சொல்லிட்டு ஐந்தாவது முறையாக நான் பொய்யனாக இருந்தா என் மேல வந்து அஹ் அல்லாவுடைய ஸ்தாபம் உண்டாகட்டும் தியானத்து உண்டாகட்டும்னு அவர் சொல்லும் போது இப்ப இவ விபச்சாரின்னு ஆயிட்டா விபச்சாரின்னு வந்துட்டா திருமணம் முடிச்சதுனால கல்லறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனாலதான் அல்லா சொல்றா ஒயதரவு அண்ணல் அதாப் 
அந்த தண்டனையிலிருந்து தடுத்துக் கொள்வதற்கு அந்த பெண் அவளுக்கு உரிமை இருக்கிறது அந்த ஷஹத அர்பா ஷஹாதாத்தியும் இல்ல நான்கு முறை அவளும் அல்லாஹு மீது சாட்சி சொல்லி சத்தியம் பண்ணி சாட்சி சொல்வாள் நான் வந்து விவச்சார் செய்ய இல்ல இந்த குணமினல் கதிபீன் அவர் பொய்யர் அப்படின்னு அவ சொல்லணும் ஐந்தாவதாக ஒல் ஹாமிசா ஒல் ஹாமிசத்த அவர் உண்மையாளராக இருந்தால் அல்லாஹுடைய கொலபு என்கிற கோபம் என் மீது உண்டாகட்டும் என்று அவள் சொல்ல வேண்டும் அடுத்த அந்த வசனத்தை எல்லாம் முடிக்கும் போது அலைக்கும் என்று அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அந்த வசனத்தை முடிக்கிறார் ஆக அல்லாஹுடைய அருளும் அவனது கரணையும் உங்கள் மீது இல்லாதிருந்தால் நிச்சயமாக அல்ல பிழை பொறுப்பவனாகவும் ஞானமிக்கவனாகவும் இல்லாம இருந்தா அவன் உங்களை உடனே தண்டித்திருப்பான் அல்ல விட்டு வச்சிருக்கிறான் இதுல யாரோ ஒரு ஆளு அஹ் சொல்றது பொய் யாரோ ஒரு ஆளு வந்து ஒன்னும் இவ விபச்சாரியா இருக்கணும் இவ விபச்சாரியா இருந்தால் அவர் சொல்றது உண்மையா போயிடும் அப்ப இவ விபச்சாரியா இருந்துட்டே பயம் இல்லாம அல்ல மேல சத்தியம் பண்றா அவனை பொய்ப்படுத்துறா அப்போ இப்படி படுத்திய பிறகு அல்ல விட்டு வச்சிருக்கிறான் அல்லது இவன் பொய்யனா இருந்தா அல்ல மீத சத்தியம் பண்ணி அவளை வந்து அவதூறு சொல்லி அந்த தண்டனையில இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு அவன் செய்கிற மிகப்பெரிய தப்பான ஒரு வழிமுறை அல்ல மேல பயம் இல்லாம இப்ப அல்ல அதுக்கு தான் அல்ல சொல்றான் அல்லாங்க மட்டும் அந்த விஷயத்துல உளவு உளவுலாக அலைக்கு ரஹ்மத்துஹு அல்லாவுடைய அருளும் அவனுடைய ரஹ்மத்தும் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா உங்களை அந்த இடத்துலயே அல்ல தண்டிச்சிருப்பான் ஆனா அல்லா விட்டு வைக்கிறான் அவனுடைய அருள் முந்தி விட்டது அவனுடைய ரஹ்மத்து முந்தி விட்டது அவனுடைய கொலபை விட கோபத்தை விட என்கிற அடிப்படையில அல்ல விட்டு வைக்கிறான் அதைத்தான் நாங்க சொல்றோம் சரி இப்ப இந்த வசனத்தினுடைய விளக்கத்துக்கு போக முன்னாடி வார்த்தைக்கு வார்த்தை நாம் இங்க அர்த்தத்தை பார்ப்போம் உள்ளதீன நம்ம ஏற்கனவே உள்ளதீனாக்கு சொல்லி இருக்கிறோம் எவர்கள் அவர்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தமெல்லாம் இருக்கும் எவர்கள் எருமோன வீசுகிறார்களோ அல்லது ஏசுகிறார்களோ அவதூற வீசுறது எருமூன ரமா ரமால உள்ளது ரமா என்கிற பொறுமை சொல்லுடைய பன்மை எருமோன அஸ்வா ஜகும் ஜவுஜ் என்கிற ஒருமை சொல்லுடைய பன்மை அஸ்வாஜ் தங்களது மனைவிகள் பொதுவாக வந்து ஜவுஜா மனைவி ஜவுஜ் கணவர் அந்த இது வந்து பொதுவான ஒரு வார்த்தை ஆனாலும் கூட சில நேரங்கள்ல ஜவுஜ் என்கிற ஆண் வார் ஆண்பால் வார்த்தை ஜவுஜ்ங்கிறது கணவன் ஜவுஜா என்பது மனைவி அந்த தாவை இல்லாம ஜவுஜ் என்று கூட மனைவிக்கு சொல்வாங்க ஆயிஷார் அலி அல்லா ஜவுஜின் நபி சொல்லலாம் ஜவுஜத்தின் நபின்னு போட மாட்டாங்க ஹதீஸ்ல பார்க்கலாம் ரசூலுல்லாவுடைய மனைவி ஆனா ஜவுஜ்ங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தும் அதனால இங்கே அதே அர்த்தத்துல அதே நடைகளையே சொல்லப்படும் அப்ப அரம்புகள்ட்ட அப்படி சொல்ற பழக்கம் இருக்கு மனைவிக்கு கூட ஜவுஜ் என்று சொல்லுகிற பழக்கம் இருக்கிறது ஜவுஜு அதனுடைய பன்மைதான் அசுவாஜ் தங்களது மனைவிகள் மனைவிகளை வளம் எக்குன் லம்னா இல்லை இன்னும் இல்லை எக்குன் ஆகவில்லை அப்ப இல்லையோ இல்லையோ அப்படிங்கிற அர்த்தம் லோகும் அவர்களுக்கு சுஹத சாட்சிகள் ஷஹாதத்துக்கு பண்ண சுஹத சாட்சி சுஹத சாட்சிகள் இல்ல தவிர ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கா இல்ல வந்திருக்கு அன்புசுகும் நஃப்ஸுக்கு பன்மை அன்புஸ் நஃப்ஸு பொறுமை அன்புசு பன்மை 
நப்ஸ்ன்னா அவங்களை தன்னை தன்னை குறிக்கிறது அப்ப அவர்களை தவிர இல்ல தவிர அன்புசுகும் அவர்களை தவிர தன்னை குறிக்கிறது அவர்களை தவிர ஃபஹாதது சாட்சிகள் சொல்ல வேண்டும் சாட்சிகள் சொல்ல வேண்டும் அஹதிஹிம் அஹதிஹிம் அவர்களில் ஒருவர் அந்த அஹதுங்கிறது ஒருவர் அந்த ஹும் என்பது அவர்கள் இப்போ அஹதிஹிம் இந்த ஹிம்ங்கிறது அந்த யாராப கவனிச்சு அது முன்னாடி உள்ள சட்டத்தின் அடிப்படையில் இல்லாட்டா ஹும் அசல்ல ஹும் முன்னாடி உள்ள இந்த கிராமர் அடிப்படையில் அப்படி சொல்லுவாங்க நான் அதுக்குள்ள நான் போகையில் அதனால அந்த ஹிம் ஹும் என்றெல்லாம் வரும் அது பார்த்து அவர்களில் ஒருவர் அறுபாவு நான்கு முறை சாட்சிகள் சொல்வது சத்தியம் செய்து சாட்சி சொல்லுதல் சத்தியம் என்கிற அர்த்தம் அதுல இருக்கு இன்னகு நிச்சயமாக தான் அந்த இன்னங்கிறது நிச்சயம் ஹூங்கிறது அன்புசுன்னு சொன்னோம்ல அவர் அவர் அவரை குறிக்குது அது அதனாலதான் நிச்சயமாக தான் சிதுக்கல உள்ளது சாதியத்து சிதுக்கு உண்மை சாதியத்து ஒருமை உரிமையாளர் சாதிகின் உண்மை கூறக்கூடியவர்களில் உண்மை கூறுபவர்கள் மின் வந்ததுனால கூறுபவர்களில் ஒருவராக அப்படின்னு ஒரு மின் இருந்து அப்படிங்கிறவர் அப்ப மீண்டு ஒரு முறை ஒல்லதீன எவர்கள் எருமூன வீசுகிறார்களோ சுமத்துகிறார்களோ ஏசுகிறார்களோ அஸ்வாஜகும் தங்களது மனைவிகளை அவதூறுகிற வார்த்தை அதுல இருக்கும் வளம் எக்கும் இல்லையோ அவ இல்லையோ இன்னும் இல்லையோ இலகும் அவர்களுக்கு சுகத சாட்சிகள் இல்லையோ இல்ல அன்புசுகும் அவர்களை தவிர ஃபஹாதது சாட்சிகள் சொல்ல வேண்டும் அஹதிஹிம் அவர்களில் ஒருவர் அர்பவு ஷஹாதாத்தின் நான்கு முறை சாட்சிகள் சொல்வது பில்லாகி அல்லாஹு மீது சத்தியமாக இன்னவோ நிச்சயமாகத்தான் உண்மை கூறுபவர்களில் உள்ளவன் என்று அவர் சொல்ல வேண்டும் சரி இது மொத்த அர்த்தம் எவர்கள் தங்களது மனைவிகளை விவசாரிகள் என்று குற்றம் சுமத்துகிறார்களோ ஏசுகிறார்களோ அவர்களிடம் அவர்களை தவிர சாட்சிகள் வேறு இல்லை என்றால் அவர்களில் ஒருவர் அல்லாஹு மீது சத்தியமாக நிச்சயமாக தான் அதாவது நான் உண்மை கூறுபவர்களில் ஒருவர் தான் என்று நான்கு முறை சத்தியம் செய்து சாட்சி சாட்சிகள் சொல்ல வேண்டும் அதுக்கு மொத்த அர்த்தம் அடுத்த அவசரத்துக்கு ஒல் ஹாமி சத்து ஐந்தாவது முறை அன்ன நிச்சயமாக 
லானத் அல்லாஹ் அல்லாஹ்வுடைய சாபம் உண்டாகட்டும் அல்லாஹ் லானத் சாபம் உண்டாகட்டும் அலைஹி தன் மீது அவர் மீது அவர் மீது தன்னின் மீது காண இருந்தால் மீனல் கதிபின் பொய் கூறுபவர்களில் ஒருவராக இருந்தார் நாம் பொய் சொல்றவனா இருந்தா மேல சாபம் உண்டாகட்டும் லானத் உண்டாகும் காதிபி கிதிபு காதிபு காதிபீன் காதிபீன் காதிபுடைய பன்மை காதிபீன் மொத்த அர்த்தம் ஐந்தாவது முறை நிச்சயமாக அல்லாஹுவின் சாபம் தன் மீது உண்டாகட்டும் தான் பொய் கூறுபவர்களில் ஒருவனாக இருந்தார் என்று கூற வேண்டும் அடுத்தது வயதரவ் அன்ஹா எதிரவ் வ எதிரவ் வ இன்னும் எதிரவ் தர தர அதுல உள்ளது எதிரவ் தடுக்கும் தடுக்கும் அன்ஹா அவளை விட்டும் தடுக்கும் தடுக்கிறது அன்ஹா அவளை விட்டும் இந்த இடத்துல அண்ணுக்கு விட்டும் ஹா அவள் அவளை விட்டும் அல்ல அதாப அதாபுன்னா வேதனைன்னு அர்த்தம் இல்லை இந்த இடத்துல தண்டனை ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு அர்த்தம் வரும் அது இடத்தை பொறுத்து அந்த அர்த்தங்கள் பயன்படுத்தப்படும் அதாபு தண்டனை அந்த கல்லறிந்து கொள்ற தண்டனை இருக்குது இல்ல அந்த தண்டனை அந்த ஷஹத அவள் சாட்சி சொல்வது அந்த ஷஹத அவள் சாட்சி சொல்வது அர்பா ஷஹாதின் இல்ல அல்லாகவை கொண்டு நான்கு முறை சத்தியம் செய்து சாட்சி சொல்லுதல் இவ இவ பங்குக்கு அவ சொல்லணும் எப்படி சொல்லணும் இன்னகுலமினல் கதிபி நிச்சயமாக அவர் பொய் கூறுபவர்கள் ஒருவரா இருக்கிறார் இவ தன்னை விபச்சாரி விபச்சாரம் செய்யவில்லை என்ற காரணத்தால் சொல்கிறார் ஆனா விபச்சாரம் செய்யவில்லைன்னு சொல்ல தேவையில்லை எப்படி சொல்லணும் அவர் பொய் சொல்றாரு அல்லா மீது சத்தியமா சொல்றேன் அவர் பொய் சொல்றாரு அல்லாம் இது சத்தியமா சொல்றேன் அவர் பொய் சொல்றாருன்னு நான் சாழ்த்தி சொல்றேன் அல்லாமி சத்தியமாக அவர் பொய் சொல்றாருன்னு நான் சாழ்த்தி இப்படின்னு அவ நாலு முறை சொல்லிட்டா அவளுக்கு கிடைக்கிற தண்டனையில இருந்து அவள் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அவ குற்றவாளியா நல்லவளா கெட்டவளா எல்லாம் பாத்துக்கிறோம் எல்லாட்ட ஒப்படைச்சது நம்ம அரசாங்கத்துடைய வேலை அந்த கோர்ட்டினுடைய வேலை இவளுக்கு தண்டனை கொடுக்கிறது முடியாது ஏன் அவளை மறுத்து விட்டார் இது கணவன் மனைவியா இருந்தா மட்டும்தான் மொத்த அர்த்தம் அல்லாஹு மீது சத்தியமாக நிச்சயமாக அவர் என்னுடைய கணவர் பொய் கூறுபவர்களில் உள்ளார் என்று நான்கு முறை அவள் சத்தியம் செய்து சாட்சி சொல்வது அப்படி சொன்னா அவளை விட்டு தண்டனை தடுக்கும் ஐந்தாவது முறை ஐந்தாவது முறை அண்ண அல்லாஹுடைய கோபம் உண்டாகட்டும் அங்க லானத்து இது கோபம் இவ இப்படி சொல்லணும் அவரு லானத்துங்கணும் அல்லாஹுடைய சாபம் எனக்கு உண்டாகட்டும் ஆனா இவள் வந்து லானத்து பயன்படுத்தக்கூடாது கலப் அல்லாஹுடைய கோபம் உண்டாகட்டும் அலைகா தன்னின் மீது அவர் உண்மை கூறுபவர்களில் ஒருவராக இருந்தால் உண்மை கூறுபவர்களில் அவர் இருந்தால் தன் மீது அல்லாஹுடைய கோபம் உண்டாகட்டும் என்று ஐந்தாவது முறையாக சொல்ல ஐந்தாவது முறையாக அவர் உண்மை கூறுபவர்கள் இருந்தால் தன் மீது அல்லாஹுவின் கோபம் உண்டாகட்டும் என்று அவள் கூறுவாள் இந்த மனைவி அல்லாஹுவின் 
அருள் இல்லாதிருந்தால் அந்த லவ் லா இல்லாமல் இருந்தால் அப்படின்னு வரும் வெறுமன லவ் இல்லாம லாவ பகல் அப்படின்னா அல்லாவுடைய அருள் இல்லைண்டா இல்லை அப்படின்னு வரும் லவ் வந்ததுனால இல்லாது இருந்தால் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அவ்வளவுலா பதுள்ளா அல்லாஹுவின் அருள் இல்லாது இருந்தால் என்றால் அல்லாவுடைய அருள் இருக்குது அலைக்கும் உங்கள் மீது அருள் மட்டுமா ரஹ்மத்து அவனது கருணையும் உங்கள் மீது அல்லாஹுடைய அருளும் இல்லாது இருந்தால் அப்படி ஒரு நிலை இருந்துச்சுன்னா ஆனா அல்ல கருணை வச்சிருக்கிறான் நீ குற்றவாளியா இருந்தாலும் இவ்வளவு தூரத்துக்கு தன குற்றம் செய்யாதவள் என்று சொல்லுகிற பொழுது அல்ல உடனே தண்டிக்கணும் ஆனா தண்டிக்கல ஏன் கருணை இருக்கிறது அண்ண் அல்லாக நிச்சயமாக அல்லா தவ்வாப் தவ்வாபுன் விளை பொறுப்பவனாகவும் ஹக்கீமுன் ஞானமிக்கவனாகவும் இருக்கிறான் அல்லாவின் அருளும் அவனது கருணையும் உங்கள் மீது இல்லாது இருந்தால் நிச்சயமா அல்லா விளை பொறுப்பவனாகவும் ஞானம் மிக்கவனாகவும் இல்லாமல் இருந்தால் அவன் உங்களை உடனே தண்டி தருவான் நல்ல விட்டு வச்சிருக்கான் சரி இதுதான் இந்த வசனத்துக்குண்டான அர்த்தம் இப்ப இதுக்கு விளக்கம் நம்ம பார்க்கணும் விளக்கம் பார்க்கறது ஒண்ணு அடுத்தது இது இதுல இன்னும் சில சில சட்டங்கள் இருக்கிறது இந்த வசனத்துக்கு இந்த சட்டத்துக்கு இப்படி இப்படி நடக்கிற இந்த சட்டத்துக்கு அரபில என்று சொல்லுவார் இதற்கு பேர் அழைப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் சாபம் சாபம் எடுதல் இப்படி ஒரு சட்டமே சட்ட நூல்கள்ல சட்டமே ஏற்றப்பட்டிருக்கிற இந்த வசனத்தின் அடிப்படை இதுல நம்ம பார்த்த விஷயத்துல சாராம்சம் என்ன ஒரு கணவர் தன்னுடைய மனைவிய விவச்சாரி என்று குற்றம் சாட்டும் போது அதை நிரூபிக்கிறதுக்கு தன்னை தவிர வேறு சாட்சிகள் இல்லாத போது அந்த கணவர் தான் உண்மைதான் சொல்றேன் என்று அல்லா மீது நாலு முறை சத்தியம் செய்து தான் உண்மையாளர் என்று சாட்சி சொல்ல வேண்டும் ஐந்தாவது தன்னுடைய குற்றச்சாட்டில் தான் சொல்றது பொய்யாக இருந்தால் அல்லாவுடைய சாபம் தன் மீது உண்டாகட்டும் என்று சொல்லணும் இது ஆண் மனைவி பெண்ணு சொல்லுவா அவ உண்மையிலேயே குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு அல்லாட்ட தண்டனையை தப்பிக்கணும்னா ஒத்துக்கொண்டுருவா அவளுக்கு தண்டனை கொடுத்துருவாங்க என்ன சட்டமோ அது மாதிரி கல்லறிந்து கொள்வாங்க அவ இல்ல மறுக்கிறான்னு சொன்னா அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனுமதி இவர் பொய்யரே என்று அல்லாவது மீது நாலு முறை சத்தியம் செய்து சாட்சி சொல்ல வேண்டும் ஐந்தாவது தடவை இவர் உண்மையாளராக இருந்தால் என் மீது அல்லாஹுடைய கோபம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டும் என்று இந்த வசனத்தினுடைய சுருக்கம் இதுதான் பொதுவா வந்து இந்த வசனத்தை விளக்கங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு பொதுவாக ஒரு நம்பிக்கை என்பதும் வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமானது எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன்னு குற்றச்சாட்டுகளை சொல்லிட்டு வாழ்க்கையில பொய்யாக்கிடக்கூடாது பொய்ப்பிக்க செஞ்சிடக்கூடாது நம்பிக்கை ரொம்ப வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியமானது பாருங்க ஒரு முறை ரசூலுதா சொல்லல்லோ அலை வசல்லம் அவங்கள்ட்ட ஒரு ஆராபி வருகிறார் புகாரியில ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஏழாவது ஹதீஸாக இடம்பெற்றிருக்கிற ஒரு ஆராபி வருகிறார் இது பெரும்பகுதி இந்த ஆண்களுக்கு இந்த சந்தேகம் அவங்க தங்களை மாத்திக்கிறோன்னுங்கிறதுக்காக இந்த செய்தியை சொல்ற அந்த கிராமப்புற அரவி ரசூலுதாட்ட வந்து சொல்றாரு இன்ன இம்ராதி வளர்ந்தது போல அமன் அஸ்வத் நான் வெள்ளையா இருக்கிறேன் என் மனைவி ஒரு கருத்த பிள்ளைய பெத்தெடுத்திருக்கிறார் 
நான் வெள்ளையா இருக்கிறேன் எனக்கு வெள்ளையா தானே பிறக்கணும் என் மனைவியும் இல்லை ஆனா ஒரு கருத்து பிள்ளையை பெற்று எடுத்திருக்கிறார் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு அவள் மேல நான் சந்தேகிக்கிறேன் அப்படிங்கிற கருத்துல அவர் சொல்றாரு அந்த சந்தேகத்துக்கு ரசூலுல்லா சொல்லலாம் நீ சொல்லும் அப்படியா அப்படின்னு சொல்லி உயிர் கொடுக்கல அந்த சந்தேகத்தைய இன்னும் பெட்ரோல ஊற்றி கொளுத்தி விடுற கதையை செய்ய இல்லை இது நமக்கு பாடம் இன்னைக்கு பெரும்பகுதி ஒரு சின்ன சந்தேகமாக யாராவது பேசி தட்டா அது பெருசாக்கக்கூடிய ஊதி பெருசாக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை பார்க்கணும் இப்படி ஒரு சந்தேகம் வந்து நம்மகிட்ட யாராவது பேசினா பெரும்பகுதி அதை தடுக்கிறதுக்கு வெளியே பார்க்கணும் சந்தேகத்தின் வாசனை திறந்து விட்டுறக்கூடாது அதுதான் வாழ்க்கையில நிறைய பேருக்கு பெரிய ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன் சரி அப்ப அப்படி சொன்னோடனே ரசூலுல்லா எப்படி தடுக்கிறாங்க பாருங்க அப்ப ரசூலுல்லா கேக்குறாங்க ஹல்லக்க மென் பாருங்க கேட்டு வந்த ரசூலுல்லா சொல்லலாம் அலே சொல்ல இதுல ஒரு ஒரு அஹ் உளவியல் ரீதியான ஒரு தத்துவம் ஒருத்தர் கேட்டு ஒரு கேள்வியை கேட்டு வர்றாருன்னா அவரை மறுத்து போய் சந்தேகப்படாத போ இவங்க வாழு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்ப இல்ல அவரை மன ரீதியாக அந்த சந்தேகத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு சொல்லலாம் அலே சொல்லலாம் ஒரு மருத்துவம் பண்றாங்க ஒரு முயற்சி செய்யறாங்க ஒரு கேள்விக்கு பதிலை சொல்றதுக்கு பதிலா மீண்டும் அவரிடத்துல ரசூலதான் கேள்வி கேட்கிறாங்க அவரே கேட்டு வந்திருக்காங்க எனக்கு ஒரு கருத்த புள்ள பிறந்து இருக்குது நான் வெளியா இருக்கிறேன் மனைவி வெளியா இருக்கிறாங்க எப்படி எனக்கு கருத்த புள்ள பிறந்தது எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகமா இருக்குதுங்கிறதுனால தான் அவர் வந்து கேட்கிறாரு ரசூலதான் அதுக்கு பதில் அதெல்லாம் சந்தேகப்படாதப்பா போய் வாழ்ந்துக்க அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனா மீண்டும் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்க ஹல்ல கேபிள் உங்க வீட்டுல ஒட்டகம் இருக்குதான்னு கேட்கிறாங்க ஆமா இருக்குத அப்படிங்கிறாங்க அடுத்து கேட்கிறாங்க ரசூலுல்லா அதனுடைய கலர் அதனுடைய நிறம் என்னன்னு கேக்குறாங்க ஒரு சாம்பல் பொதுவா ஒட்டகத்தினுடைய கலரை பாக்குற மாதிரி வெள்ளன்னு நம்ம சொல்றது வெள்ளையும் இருக்குது ஒட்டகத்துல வெள்ள வெள்ளையா வெள்ளையா இருக்கும் பெரும்பகுதி பாக்குறது தூசி பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் சாம்பல் நிறம் அது அப்ப இந்த சாம்பல் நிறத்துல ஒட்டகம் இருக்குது தானே ஆமா அப்படின்னு அப்புறம் சூழலா கேட்டாங்க அப்ப இன்னைக்கு அனதாளிக்க அது எப்படி வந்துச்சுப்பா ஆஹ் சிவப்பு ஓட்டகம் இருக்குது அப்ப அது குட்டி எப்படி சாம்பல் நிறத்துல வந்துச்சு அவர்கிட்டயே கேள்வியை கேட்டு அவரையே பதில சொல்ல வச்சு அந்த பதிலே அவரு கேட்ட கேள்விக்கு பதிலாக ஆக்கி அவரை உள்ள விதியாக அவருடைய சந்தேக நோய் அப்படியே வேரோடு சொல்லுவாங்களே வேரோடும் வேரடி மண்ணோடும் பிடிக்கி போடக்கூடிய ஒரு வேலையை செஞ்சு அழகா அனுப்பி விடுறோம் இவர் இனிமே அவரால் சந்தேகமே பட முடியாத அளவுக்கு இதுதான் ரசூலுல்லா சொல்லலாம் இந்த மாதிரி ரசூலுல்லா சொன்ன தீர்ப்புகள் யாரும் அதை ஒரு அதை பற்றி பேசினால் பேசிட்டே இருக்கலாம் உளவியல் ரீதியாகவே ரசூலுல்லா சொல்லலாம் வாடிய சொல்ல தீர்ப்புகள் யாராலும் குறிப்பாக இந்த குடும்ப விவகார விஷயங்கள்ல ஆஹ் சொல்லதால எப்படி நடந்துகிட்டாங்கிறது ஒரு தனி தலைப்புல பேச வேண்டிய விஷயங்கள் அப்படி எல்லாம் நடுவராக தீர்ப்பு சொல்லக்கூடியவங்க பேசாதனாலதான் இன்னைக்கு குடும்ப சச்சரவுகள் குடும்ப கலாட்டாக்கள் நிறைய மலிந்து காணப்படக்கூடிய தலாக்கு வரைக்கும் போகக்கூடிய நிறைய பார்ப்போம் சரி இப்ப ரசூலுல்லா சொல்லதா வாலிய சொல்லலாம் அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கிறாங்க அது எப்படி இப்ப அவங்களுக்கு சாத்தியமாயிட்டு இன்னைக்கு ஆனதாலே அது எப்படி வந்துச்சு ஆஹ் அது சிவப்போட்டமா இருக்குது குட்டி வந்து ஒரு சாம்பல் நிறத்துல குட்டி போட்டிருக்குது இது எப்படி சாத்தியம் உடனே அவர் பதில் சொல்றாரு அராகு அருக்கும் நசாகு அப்படிங்கிறார் அராகு நான் அபிப்பிராயப்படுறேன் இருக்கும் நசாகு அது அவனுடைய தந்தை ஓட்டகம் எப்படி இருந்தாலும் இந்த பெண் ஓட்டகத்துக்கு ஒரு ஆண் ஓட்டகம் துணைக்கு இருக்கும்ல ஏதோ ஒரு ஆண் ஓட்டகத்தினுடைய பரம்பரையில அப்படி ஒரு அவரக்கு ஒண்ணு இருந்திருக்கும் சாம்பல் நிறம் அதனால அது நிறத்துக்கு இது வந்திருக்குது அப்படின்னு அப்ப ரசூலா சொன்னாங்க உன்னுடைய இந்த மகனும் உன் பரம்பரையில உன்னுடைய முன்னோர்கள்ல இது மாதிரி கருத்த நிறத்துல யாராவது இருந்திருப்பாங்க அந்த கருத்த நிறத்துல அந்த பரம்பரையில உள்ள கலரு நிறம் வந்திருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் சொல்றோம் 
மன ரீதியாக அவருடைய சந்தேகம் என்பது ஒரு நோய் அந்த நோய்க்கு மருத்துவம் கொடுத்து அவர் முழு ஆரோக்கியம் உள்ளவராக சந்தேகம் என்கிற நோயிலிருந்து ஆரோக்கியம் பெற்றவராக அனுப்பி வச்சார் அப்ப இஸ்லாம் வந்து இந்த விஷயத்துல சந்தேகத்தை ஊக்குவிக்க விக்கிற மாதிரி நம்ம அந்த வசனத்தை தப்ப பிடிக்கிற கூடாது நான் ஒரு மனைவி மேல விபச்சாரம் சொல்லிட்டு அவரே வந்து சாட்சி ஆகிக்கெல்லாம் மத்த சட்டங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நான்கு சாட்சிகளை கொண்டு வராம அவளை விபச்சாரின்னு சொல்ல முடியாது அப்படி சொன்னாலே எண்பது கசையடி கொடுக்கணும் நான்கு சாட்சிகள் நிறுத்தாட்டா ஆனா மனைவி விஷயத்துல மட்டும் ஒரு கணவரு சாட்சியே இல்லாம நான் மட்டும்தான் சாட்சின்னு சொல்லிட்டாலே அவருக்கு நாலு முறை வந்து தான் சொல்றது உண்மைங்கிறத சொல்ல வச்சுட்டு ஐந்தாவது முறைய சாபம் விட்டுட்டு அவளை விபச்சாருன்னு குற்றம் சாட்டிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிற கூடாது இஸ்லாம் முதல்ல சந்தேக நோயை உண்மையிலேயே அவர் கண்ணால பார்த்த ஒரு தகவலா இருந்தா மட்டும்தான் அதுக்கு பிறகு அவர் அப்படி ஆளுங்கன்னா விபச்சாரத்தை புரிஞ்சுட்டு போறதா அப்ப அது அதுக்கு என்ன செய்யறது அதுதான் இப்ப தீர்வா சொல்லி இது தப்பா நம்ம வந்து அஹ் வந்து பெண்களை வந்து இஸ்லாம் அடிமைப்படுத்துது பெண்கள் மேல சந்தேகப்படுறதுல இஸ்லாம் ஆர்வம் முட்டுது அப்படின்ட்டு யாராவது தப்பா நினைச்சிடக்கூடாது அதுக்குதான் இந்த செய்தியை உங்களுக்கு துணைக்கு தருகிறேன் இது புகாரியில ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி நாப்பத்தி ஏழாவது ஆதிசாக இடம்பெற்றிருக்கு அப்போ ஒரு மனிதன் ஒரு கணவர் தன்னுடைய மனைவி விபச்சாரம் செய்ததை அவர் பாக்குறார் சும்மா அசுவாட்டமா அப்படி இப்படி இருக்கலாமோ போகலாமோ அப்படிங்கிற பேச்செல்லாம் இங்க இருக்கக்கூடாது அது சந்தேக நோய் அங்க நின்று போய் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா பேசிட்டு இருந்தா அது வந்து நம்ம அப்படி ஒரு நிலைய நமக்கு தெரியுது அவருடைய ஒழுக்க ரீதியாக ஒரு சின்ன மாதிரி இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குது அஹ் பாக்குறவங்கள்ட்ட நின்று பேசுறா போறா அப்படிங்கும் போது அவ வெவிச்சாரிங்கிற எண்ணத்தில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற கூடாது சில பேருக்கிட்ட வெகுளித்தனம் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணணும்டா கணவருடைய பொறுப்பு அந்த விஷயத்தை அந்த தப்பை அந்த ஒழுக்கக்கடானதை அவரு வீட்டுக்குள்ள வச்சு கண்டிச்சு இப்படிலாம் நீட்டு பேசக்கூடாது போகக்கூடாது அப்படின்னு தான் பண்ணணும் மற்ற உடனே அதை சந்தேகப்பட்டு அதை விபச்சார அளவுக்கு கொண்டு போய் அதை தப்பாக சித்தரித்து விடக்கூடாது இது கணவன் மட்டும்தான் இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தும் இதுல கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இத வந்து கணவன் மட்டும்தான் தன்னுடைய மனைவி விபச்சாரம் செய்ததை பார்த்தால் சாட்சிகள் இல்லாம இந்த சாப அழைப்பு மூலமாக சாப அழைப்பின் மூலமாக மேல சொன்ன அந்த வசனத்தின் அடிப்படையில பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் கணவனே சாட்சி வேற யாருமே இல்லை தேவையில்லை யாரு சாட்சி தேவையில்லை அவரே சாட்சி இப்படி நடந்துகிட்டார் இத கணவனை சார்ந்தவர்கள் உதாரணமா சகோதரி கணவனின் சகோதரி உன் மனைவி விபச்சாரம் பண்ணிட்டா நான் பார்த்தேன் அப்படி எல்லாம் சொன்னா அவங்க நான்கு சாட்சியை கொண்டு வரணும் அப்படி இல்லைன்னா அவர்களுக்கு கசையடி கொடுக்கணும் இஸ்லாமிய சட்டம் அவங்க உம்மா பார்த்ததா இது இந்த கணவனுக்குள்ளான உரிமை அங்க கொடுக்க என்ன அஸ்வாஜின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க உலமாக்கள் அதை குறிப்பிடுறாங்க ஆஹ் கணவனுடைய அந்த சட்டத்தை வந்து அவருடைய கணவனின் தாயாரோ அல்லது அவ கூட பிறந்த சகோதரன் சகோதரிகளையோ சகோதரிகளோ அதை தவறாக பயன்படுத்தி விடக்கூடாது பயன்படுத்த முடியாது அவங்க வந்துட்டு என்னுடைய சகோதரி பார்த்தா கண்ணால பார்த்தா அப்படிங்கும் போது இஸ்லாமிய அரசாங்கம் போர்ட் என்ன பண்ணுன்னா அவளை கூட்டிட்டு வாமா என்னுடைய சகோதரி கூட்டிட்டு வந்து நீ கண்ணால பார்த்து ஆமா நான்கு சாட்சி எங்கம்மான்னு கேட்பான் இல்ல அது என் அண்ணன் தான் என் சகோதரர் தான் தம்பி தான் தம்பி பொண்டாட்டியாது அதான் பார்த்தேன் அப்படிலாம் சொன்னாலும் கூட இஸ்லாமிய அரசாங்கம் அவளுக்கு அஹ் உண்மை அது அவ பார்த்தது உண்மையா கூட இருக்கலாம் அது நமக்கு தேவையில்லை நாம் வெளிய வெளிரங்கமான அடிப்படையில் தான் இந்த சட்டம் தீர்ப்பு வழங்கப்படும் இஸ்லாமிய அரசாங்கம் என்ன பண்ணும் நீ அவதூறு அந்த பெண் மேல சொல்லிட்டா எண்பது கசையடி வாங்கிட்டு போட்டுன்னா கொடுக்கும் இது கணவனுக்கு மட்டும்தான் இந்த சாப அழைப்பு கொண்டான சட்டமை தவிர மற்றவர்கள் இதை தவறாக பயன்படுத்துவதை இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளாது முடியாது இது ஒரு விஷயம் அடுத்ததாக இப்படி சாப அழைப்பு செஞ்ச பிறகு உண்டான சட்டம் என்ன அப்படின்னா இந்த திருமணம் உடனே முறிந்துவிடும் ரெண்டு பேரும் பிரிச்சிட வேண்டியதான் சொல்லிட்டா அவளும் சாப விட்டா இவ்வளவு சாப விட்டா 
திருமணம் தெரிந்துவிடும் ஒன்று கணவன் அவளுடைய மகரை திருப்பி கொடுத்து விட வேண்டும் இது இரண்டாவது இப்போ மூன்றாவது என்னன்னா இருவர்களுக்கும் இங்கு தண்டனை சட்டத்திலிருந்து இருவர்களும் காக்கப்படுறாங்க இவர் நான்கு சாட்சி கொண்டு வராதனால இவர் எண்பது கசையடி கொடுக்கணுங்கிற சட்டத்திலிருந்து இவர் நீக்கப்படுகிறார் காரணம் கணவனா இருக்கிறார் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டார் அவதூறுங்கிற சாட்சி கொண்டு வர இல்லைங்கிற பேச்சு கிடமில்லை ஒன்று அதே மாதிரி அவள் அவளும் தான் உண்மையாளர் தான் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்கு தான் இல்லைங்கிற மறுக்கிறதுக்கு அவளும் இதே மாதிரி சாப அழைப்புல அவளும் கலந்து கொண்டால் வயதராவு ஆண்கள் ஆதா அவளுக்கும் அதே மாதிரி ஹத்து கொடுக்கிற தண்டனை சட்டத்திலிருந்து அவளும் காக்கப்படுகிறாள் இந்த சாப அழைப்புல இந்த விஷயம் இருக்கிறது அடுத்தது அவளுக்கு பிள்ளை இருந்தால் ஒரு கால் பிள்ளை இதன் மூலமாக ஏன்னா விபச்சாரம் குற்றச்சாட்டுதல் அதுல புள்ள வந்து புள்ள பிறகு பிறந்துருச்சு அல்லது வயிற்றுல இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த பிள்ளை யார் யாரை வைத்து அவர் குற்றம் சுமத்துறாரோ அவரை சார்ந்தது அதனாலதான் அந்த பிள்ளைய அவளுடைய தாயுடைய பெயரை சொல்லி அவளுடைய மகன் ஏன்னா பொதுவாக பிள்ளைக்கு வந்து தந்தையின் பெயரை சொல்லித்தான் பொம்பளையா இருந்தாலும் ஆம்பளையா இருந்தாலும் மகன்னு சொல்லணும் மகன்னு சொல்லணும் அப்போ முகமது இப்ப அப்துல்லா அப்துல்லாவுடைய மகன் முகமது அவருடைய தந்தைய பெயரை சொல்லித்தான் ஆஹ் அவருடைய மகன் என்று சொல்லுவாங்க ஆனா இப்போ விபச்சாரம் குற்ற சுமத்தப்பட்டு ஏற்கனவே இவருக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் இவருடைய பெயர் பயன்படுத்திக்கிறலாம் ஆனா இவர் எந்த விஷயத்தில் விபச்சாரம் என்று சொல்லி அவருடைய வயிற்றுல இருக்குது அல்லது பிறந்து விட்ட பிறகு இந்த குற்றச்சாட்டை அவர் சொல்றார் என்றால் அது உண்மையா இருக்குமானால் அந்த பிள்ளை அந்த தந்தை பெயரை சொல்லாம அந்த தாயுடைய பெயரை சொல்லியே அழைக்கப்படுவார் இந்த தந்தையினுடைய சொத்திலிருந்து அந்த பிள்ளைக்கு எந்த பங்கும் இல்லை இதெல்லாம் அதுல பெற வேண்டும் பெறப்படக்கூடிய சட்டங்கள் அந்த தந்தையினுடைய சொத்தில் இருந்து அவளுக்கு எது ஆனா அந்த தாயுடைய சொத்தில இருந்து வேற பிள்ளைகள் இருக்குதுன்னு வைங்க இவருக்கு பிறந்த பிள்ளைங்க அந்த அம்மா மூலமாக இவருக்கு பிறந்த வேற பிள்ளைகள் இருந்தா இவருடைய சொத்துக்கள் எல்லாம் சேரும் ஆனா இந்த பிள்ளைக்கு மட்டும் சேராது ஏன்னா இந்த பிள்ளை தவறா பிறந்திருக்குதுங்கிறது அவருடைய குற்றச்சாட்டு அதனால இந்த பிள்ளைய அவருடைய தாயுடைய பெயரை சொல்லிய ஆஹ் இன்னாருடைய மகன் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டும் அடுத்தது அந்த தாய்க்கு சொத்து இருக்கு இப்போ இவர் மூலமா பிறந்த அந்த தாயும் தாய்க்கு பிறந்த பிள்ளைகளுக்கும் அந்த தாயுடைய சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த இவர் குற்றச்சாட்டு செய்து அந்த பிள்ளை விபச்சாரத்துல பிறந்ததாக சொல்றோ அந்த பிள்ளைக்கும் தாயுடைய சொத்திலிருந்து பங்கு கிடைக்கும் அதை யாருக்கும் தடுக்க முடியாது நீ அதை யாருக்கும் எவனுக்கும் பெற்றது எப்படி கொடுக்கலாம் அப்படின்லாம் யாரும் கேட்க முடியாது ஆக இந்த விஷயத்தில் இந்த அளவுக்கு சட்டங்கள் சொல்லப்படுது அடுத்தது இவர் அவளோடு பிரிந்த பிறகு அவளுக்கு உடுமானோ கொடுப்போ அல்லது வந்து ஜீவனாம்சமோ எதுவுமே இவர் கொடுக்க வேண்டியது அவசியமே இல்லை இதுதான் இதுல உள்ள சட்டங்கள் அது போக இன்னும் இது சம்பந்தமான விஷயங்கள் இந்த வசனம் இறக்கப்பட்டதனுடைய நோக்கம் இன்னும் இது சம்பந்தமான சட்டங்களை இஷா அல்லா ஹயாத்து பாட்டு இருந்தா பெருநாள் கழித்த பிறகு நாம் அடுத்த அதுக்கு அடுத்த வாரம் இதனுடைய மற்ற எஞ்சி இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை பார்ப்போம் அல்லா குரபலாலுமே நாம் எதை கேட்கிறோமோ அதன்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் புறானோடு ஒத்து போகிற மாதிரி வாழக்கூடிய ஒரு அறிக்கருவி அல்லாத்தர் வாழாங்க அல்லா குரபலாலுமே நாம் நோற்கிற இந்த நோம்பை ஏற்றுக்கொள்வானாங்க நாம் செய்கிற இவாதத்து தக்கம்பலம் நாம் இன்னும் பலாத்தனா ஒசியாமனா ஒக்கியாமனா ஒரு பூனா ஒரு சுஜூதனா என்றும்ாக்கியத்தை <laughs> آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته